全世界最奇特国界 TOP 十。当我们欣赏大自然的美丽，常常不会想到国界的存在。然而，这些国界不仅标志着不同国家之间的划分，还经常承载着丰富的故事和惊人的现象。今天，我们将一同踏上一场探索全球最奇特国界的冒险。如果你是第一次来的朋友，欢迎点击订阅和开启小铃铛。这个频道将介绍各种令人兴奋的主题，无需再多言。现在，让我们一起探索这十个最令人惊叹的国界，揭开这些国界背后的奥秘，并发现他们为我们的世界带来的多彩之处。第十名，智利和阿根廷。如果您拿出一张世界地图，您会发现智利和阿根廷被安第斯山脉分隔，形成了一个壮观的自然边界。这是一个独特的例子。因为这两个国家分享着悠久而曲折的历史，智利和阿根廷都在十九世纪初从西班牙帝国获得了独立，但他们之间的见解并不相符。尽管面临相同的困境，但他们直到一八八一年才就新发现的边界达成一致意见。本应该是最简单的条约之一，但结果却变成了一场极其混乱的争端。条约规定，边界将经过分隔大西洋和太平洋的安第斯山脉的最高峰。但双方当时并未完全意识到，山顶和水流并不真正相关。最高峰以西的水可以流经山脉到太平洋，反之亦然。结果，阿根廷声称边界经过了安第斯山脉的山峰，而智利则声称，根据水域的分割，边界应该是不同的。每一方的主张都使其国家获得比对方更多的土地。由于达成一致几乎是不可能的，于是召集了一个中立的裁判方来解决争端。这个裁判方就是英国的爱德华七世国王。这使得边界看起来如今所见的那样独特，而美一方是否真正满意这项协议仍然是一个谜。第九名，美国和俄罗斯。好了，接下来的这个排名可能会让你觉得有些奇怪，因为乍一看，美国和俄罗斯好像没什么关系。但如果你告诉这个故事给生活在阿拉斯加的美国人听，他们可能会感到很特别。如果他们愿意的话，阿拉斯加的居民可以坐船滑向俄罗斯。事情发生在白令海峡上的两座小岛上，它们位于美国和俄罗斯之间，被称为迪奥米德岛。小迪奥米德属于美国，只有一百四十六名居民，而大迪奥米德属于俄罗斯，完全无人居住。这两座岛屿之间的距离仅有两英里半，这使得即使从俄罗斯游泳到美国也是完全可能的，尽管水温极低。但当你从一个国家到达另一个国家时，情况会变得非常疯狂，因为这两座小岛之间的时差竟然有二十三个小时。足以让你的头晕目眩，这足以让小迪奥米德的居民可以直接看到未来，因为大迪奥米德比小迪奥米德的日期要早一天。所以，对于那些抵达大迪奥米德的人来说，也许很难不去思考过去，因为过去就在眼前。这是一个充满时间和空间的奇妙之旅，令人叹为观止。第八名，瓦加边界。印度和巴基斯坦的关系已经几代人以来一直变幻莫测，而瓦加边界一直是这两个国家最重要的地点之一。位于巴基斯坦拉合尔市区附近的瓦加地带，瓦加边界举行了世界上最独特的典礼之一。自1959年以来，作为一项相互和平协议，瓦加阿塔利边界典礼每天傍晚都在边界门口进行，由巴基斯坦游骑兵和印度边防安全部队进行。这场令人啼笑皆非的边界典礼被称为“傻型典礼”，与红旗典礼一起进行。这项仪式以精心编排和迅速变化的类似舞蹈的动作为特点。每位参与者都尽量抬高腿进行独特的行军，这并不容易。这项仪式既是两国竞争的象征，也是两国合作和协作的展示。自创建以来，瓦加边界已经成为一个极其受欢迎的旅游景点，从未让人失望。事实上，瓦加典礼变得如此受欢迎，以至于其他国家也采纳了这一仪式。第七名，葡萄牙与西班牙。葡萄牙与西班牙的边界有着世界上最古老边界之一的称号。现今的边界几乎与一千二百九十七年的阿尔坎尼塞斯条约所创建的边界相同，这也被称为界限。这个边界长达七百五十四英里，同时也是欧洲联盟内最长的不间断边界。有多种方式可以穿越这个边界。葡萄牙和西班牙之间的主要过境点是特瓦伦西亚，这座主要的国际桥梁集中了两国间一半的国际公路交通。其他重要的过境点包括维拉德穆索、富恩特斯迪奥诺罗、卡米纳、布拉干雅、加利西亚港。波特阿莱格里和阿尔瓦斯托拜亚多斯、卡塞雷尔马林和维拉雷亚尔德、桑托安东尼奥到阿尔蒙特，边界上的桥梁包括瓜迪亚纳国际桥和下瓜迪亚纳国际桥，而世界上最短的国际桥梁，一座仅长约十英尺的木构桥
，连接葡萄牙的格兰德和西班牙的埃尔马可村。因此，有许多方式可以在葡萄牙和西班牙之间旅行，但还有一种方式是独一无二的。葡萄牙与西班牙边界是世界上唯一一个拥有滑轨的边界，位于西班牙的圣卢卡尔、德瓜迪亚纳和葡萄牙的奥德特奥之间。这听起来肯定是一个充满乐趣的边界跨越方式。第六名，奥地利、匈牙利、斯洛伐克。如果你身处比利时和荷兰的边界，那么你可以同时身处两个地方。如果你生活在小霍大迪奥米迪，那么你可以看到过去、现在和未来。但如果你位于奥地利、匈牙利和斯洛伐克的交界处，那么你可以同时身处三个地方。这是如何可能的呢？其实并不难，一切都归功于一个长凳。这个三国交界处位于萨尔茨堡公园。这个雕塑公园建于一九九一年铁木倒下后，旨在象征这三个国家的团结。公园中的所有雕塑都是由国际艺术家创作的，并采用了三角形的形状，以代表这三个国家。是的，这个三角形长凳可能看起来不起眼，但像河流和城墙一样，它提醒我们国家之间的分隔是什么让我们分开。这个欧洲三国交界处的长凳是一个强烈的提醒，不仅是什么让我们团结。而且，就像长凳边界是可移动的虚构的事物，这位三个国家的公民提供了一个机会，可以聚在一起分享一顿饭。因为食物总是最好的团结方式之一。我们都可能来自不同的地方，但我们都需要进食。共享和品味美食是我们能够进行文化交流和欣赏的最好方式之一。第五名，南极洲。有人住在南极洲吗？嗯，有也没有。这是地球上唯一一个没有永久人口的大陆。而是散布着属于不同国家的研究设施。这个大陆的环境相当严酷，这也是为什么它是两个无主土地中的一个。尽管多个国家在这里设有存在，并声称他们拥有特定区域，但他们都签署了南极条约。该条约基本上规定，这些声称不意味着这些国家拥有主权。但有一个棘手的地方：智利、阿根廷和英国都声称对西北部的一个三重重叠地区拥有主权，还有两个双重重叠地区。一个在英国和阿根廷之间，另一个在英国和智利之间。然后，大陆的西南部完全无人声称。南极洲拥有一些世界上最奇特的边界，因为这些边界都处于一个模糊的状态，既存在又不存在。它们是国家的薛定谔猫。但更难理解的是，尽管美国和俄罗斯在技术上没有对这个大陆提出主权主张，但事实上，他们有权拥有南极洲的任何土地，而不受所有提到的主张的影响。这有意义吗？第四名，喜马拉雅西亚秦冰川，冰川有价值吗？喜马拉雅西亚秦冰川确实有价值。这座冰川位于巴基斯坦和印度之间，引发了世界上最令人困扰的边界争端之一。由于它是一座冰川，这个小小的冰块完全无人居住，且荒凉不毛，海拔两万英尺，全是冰雪，绝对荒凉。因此，当印度和巴基斯坦在殖民地时期划定边界时，他们只决定将边界定义为冰川的某个地方，但双方都不想派人前去更进一步划定边界，就这么简单。这种安排一度运作良好，但和平并未持久。巴基斯坦开始发放攀登冰川的许可证，印度一听到这个消息，立刻声称对整个冰川拥有主权，甚至派遣了三百名部队登上冰川，声称这片寒冷的土地，以防巴基斯坦人也爬上去。当然。巴基斯坦必须做出回应，因此该国派遣自己的部队试图强行占领一些土地。结果是这两个国家之间数十年来不断的争夺战，但所有这些争端都是有代价的。两国无数的士兵为保卫喜马拉雅西亚秦冰川而牺牲，但其中大多数都死于寒冷和高海拔。这个冰川是世界上最高、最危险的国界之一，它证明了，甚至在最极端的条件下，国界争端仍然是一个珍贵的问题。第三名，塞浦路斯。塞浦路斯是一个相对年轻的国家，位于希腊附近的一个小岛上，分为两个部分：塞浦路斯共和国及希腊塞浦路斯和北塞浦路斯及土耳其塞浦路斯。但随后，英国决定重新调整塞浦路斯的国际格局，再次改变了世界地图，造成我们今天所看到的局面。塞浦路斯的情况让人觉得相当奇特，因为它拥有四个飞地，都位于英国主权基地地区的领土内。然后。还有北部是一个难民定居点，南部尽管靠近海边，但也是一个飞地，因为它没有自己的领海，而是被视为英国的领海。这是多年来精心制作的一个奇异拼图，也许只有那些拼凑这些碎片的人才能理解。尽管如此，塞浦路斯尽管地小且分割的如此奇特，但仍然是地中海的主要旅游胜地。
。该国拥有强大的经济和极高的人类发展指数，这使其成为一个极具吸引力的地方。无论如何，塞浦路斯的复杂边界让人回味无穷，并证明即使在地图上的形状和大小不同的情况下，国界仍然是一个令人困惑且富有挑战性的问题。第二名，美国和加拿大。美国和加拿大之间的边界是全球最长的陆地边界，从地图上看起来可能很普通，但仔细观察后，它其实是相当独特的边界。这个边界是在十八世纪创建的，通过在边界沿线开辟约二十英尺宽的区域来实现，总长约五千英里。虽然这个边界通过茂密的森林，地图上看起来像是一条直线，但实际上却并非如此。如果它只是一条直线，它可能是世界上远远超过其他地方的最长的森林砍伐地带。它的背后是什么故事呢？在没有 GPS 的时代，人们选择了第四十九平行线，然后在实际划定边界时，它会在山脉、森林和水体周围之间曲折前行。如果你对这条边界有所疑惑，那就去问一问罗伯茨角 （Point Roberts） 的居民吧。这个小镇位于温哥华的正南方，从表面上看。它应该是加拿大的一部分，但实际上它之所以留在美国，是因为当时的谈判代表无法在地图上看到它，没有人知道它的存在。而今天，罗伯茨角完全与美国的其他地区隔离。最有趣的是，它拥有一所小学，所以想在美国读高中的学生每天都必须跨越边界四次才能到达学校。这真是相当特别的边界故事。第一名，莱索托和南非。莱索托是南非内的一个国家，它的领土完全被南非所包围。曾经是英国的保护地，莱索托于1871年被吞并入了开普殖民地，但于1884年再次成为一个独立的王室殖民地。然而，当南非联邦于1910年成立时，英国曾有意将莱索托纳入南非。然而，在1966年10月，莱索托获得了完全的独立。由于其地处南非包围之中，这个小国非常依赖周边南非的经济和政治支持，因此它的建立面临极大的困难。莱索托的历史充满着挑战和流血，许多市民经历过操纵选举、军事叛变，甚至是邻国的军事干预。如今，莱索托有二百多万人口，是非洲大陆上仅存的三个君主国之一。在探索这些奇特而有趣的国界之旅后，我们可以看到世界上各种不同的边界和国家之间的关系。希望这些故事让你对地理、历史和文化有更深入的了解。如果你喜欢这个影片，请不要忘记订阅我的频道。点赞并分享给你的朋友，这样可以帮助我们继续探索世界的奇特之处。谢谢你的支持，我们下次再见。